si no me que presiento y que conozco corazones nos que espero donde me hablo voy reposo son amiga dos grilos sé que se randean no su riso no su riso das estrellas son amiga dos grilos e seré o estúpido da primavera da primavera da primavera el billar de bullaso é un dos lugares máis habitados desta parte del concello de Ilao que se asoma a la beira dereta del Navia Lugares y caseiríos como a Baboreira, donde hoy nada más vive una persona, sufrieron a despoblación por causa del su aislamiento. Dende otro de ellos, John Batín, podese disfrutar de una panorámica espectacular de la península de Tiracais. Dalgús pagaron hasta con sus vidas el feito de cruzar en lancha una beira a otra del río. A vida nunca fue fácil aquí, porque nada más el feito de nacer ya era una prueba de supervivencia. Hoy, los que aquí siguen lluitan por mantener viva la recordanza de esos tiempos en los que a vida era más difícil, pero también más feliz. Se do iras aquí al pie, estamos en el concello de Ilao. Vamos a conocer dos lugares, Villar de Bulloso y donde estamos, que llega un batín. Y cañicándose, ¡Hombre! tenemos aquí a Marcelino. ¿Qué tal, hombre? Hombre, Soria, <risa> un placer. ¿Y este tal? sitio? Este sitio precioso, viste que vistas más guapas. Aquí con el embalse al fondo, aquí columpiándose un poco. Pero, Ana, que te cañiques, sacas las patas para arriba. Sí, bueno, yo por eso me puse mirando para aquí, porque si me pongo mirando para allí, dame un poco miedo y no, no, va a ser que no. Y entonces, bueno, pero la verdad que las vistas son, son espectaculares. Estamos aquí para grabar este, estos pueblos tan guapos. El Batín, el Villar, vamos a la Boreira y después vamos a, aquí arriba a ver un sitio que un sitio muy guapo donde van a estar dos personas esperándonos ahí. Y o sea, bueno, que tenemos trabajo... Para ver todo un día, para estar muy a gusto y vamos a tener un día muy guapo, ya lo veréis. Porque y la bueno. parroquia, ¿cuántos, ¿cómo llega de grande la parroquia? La parroquia, lo que pertenece al ayuntamiento de Llano, son como 1.270 metros cuadrados. Eh, y, y bueno, limita con varios, con, con Boal, para el norte, con, para el sur, con Pesoz, con San Martín Doscos. Al, al este limita con una parte de Boal, Villallón y Polayande, y al oeste con... Villanueva de Oscos y Castro Pol. Aquí la escuela, ¿hasta cuándo la hubo? ¿Dónde estaba? Tenía tres kilómetros de distancia para ir al colegio. Caminando para allá y para acá, de donde está mi casa. Es una casa que está solitaria. ¿Y ahí fue donde se te apareció el yobu? Ahí apareció me cuando, o es verdad, una vez, una vez, bueno, nosotros hay casa, de, a mi casa hay casa iglesia o casa de los yobos. Una vez iba yo para el colegio del Villar, caminando por la, pasé por la mañana y en esto que... Paso por un senderín allí por Taviaso y veo allí un perro razalobo, como un perro razalobo. Y nosotros en mi casa siempre los teníamos porque, claro, íbamos yo y el billar también lo sabía. Entonces vi aquel bicho allí digo, bueno, y empecé a silbar y llamarlo como fue un perro. Y cuando llego al colegio digo, oye, pasó un esto, vi un perro ahí, ¿de quién será? No, pues me un eo y tal. Digo. Y cuando volví para casa, para mi casa, dije yo en casa, dice, pero si era un lobo que acababa de comer un potro allí a 100 metros y miró para mí y pero después estaba farto, estaba farto. Estaba pero después farto. pensando más adelante digo pero si un yobo con otro yobo no pasa nada ¿no? ay claro porque es <risa> verdad que yo yo no ante yobo <risa> tener el embalse aquí sí, ahí esto, esto, esto es privilegiado ¿eh? 
Esto es un, esto es un sitio privilegiado, precioso, que es una pena que, 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 la, que, no lo, que no lo vea en visite más gente, que no lo vea más gente. Que, bueno, a ver, hay un proyecto ahí de que a ver si hacen, hacen ahí de traer eh, turistas por el río, de traer una bar, eh, tres barcas y todo. Veremos a ver, a ver si es verdad. Que se dinamice un poquitín la cosa. Voy cañicame un poco ¿Qué? y tiramos para ahí para arriba. No me des fuerte. No, ¿eh? no, 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 no. no. ¿Vas a mirar que... para allí o para aquí? Para allí, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, no me des fuerte, no, ¿eh? No, 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 no. <risa> Agárrame ah, a ti y vienes conmigo para abajo, ¿eh? A ver, columpiate un poco ahí. Oh, Mira qué guapo. ¿Ves? Oh, al... Mira qué vistas. Oh. ¿A que sí? ¿A qué está guapo? <risa> a ver, voy a decirte una cosa. Dime, Sonia. A mí dame miedo. Date miedo. ¿Y ahora que hay que ir para arriba? Sí, vamos ahora para arriba. Vamos a... a que nos están esperando ahí dos personas. Venga. Para ver ahí dónde está el yombo de Armada, que es donde está lo del, lo del mirador del Tiracáis. Venga. Vaya sitio. Vaya sitio. ¿A quién tenemos aquí? Uy, uno que quiere el palú. Toma, corre. Esta gente quiero conocerla yo. Esta gente, mira. ¿Qué aquí tal? Aquí me y Dani. Hola, Sonia, hola. ¿Cómo estamos? Algo nervioso, algo nervioso. ¿Estáis nerviosos? Un poquito. No lo de creer. Viste que vistas más guapas hay Cedemonio y hay Sushiu, que es de lo que te van a hablar ahí de, de lo de Tiracáis. Y bueno, después aquí para arriba tenemos al, al Villar. Villar de Bullasu. Villar sí. de Bullasu, a Penella y aquella parte de allí, de donde aquella montaña para allá, ahí donde nací yo. Ahí arriba. Ahí para allí. <risa> Estos nenos siempre fueron muy inquietos. Sí. ¿eh? <risa> Toda la vida. <risa> Pero ya con este Ibáncula que... La, la que, que se lió. Sí, sí, la verdad que sí, sí. Surgió un poco por el aburrimiento. Estábamos confinados y pasamos por aquí, veníamos a pasear, mi padre y yo. Y nada, la verdad que siempre tenía un poco ojeado esta piedra, porque se ve muy bien pues, bueno, todo el entorno. Y nada, se me ocurrió poner aquí un banquín para darle un poco de, de visibilidad de cara Pero, a los demás. Y de los más famosos ahora. Esto desde aquí para allá no se entraba, estaba todo de hartos y tochos, lo mismo que para esto. Sí, ¿eh? No se daba utilidad ninguna, las vistas que había para nada. Y encima rodeada de poesía. Sí. sí. ¿Eh? Porque ahí hay un poema de Quique. ¿De Quique? De Quique Rocío, Rocío, sí. ¿Y, ¿Y aquí este una... otro? Esta este es de... de María Rosa Cortizo, una vecina de, de, ahí, de, fue, de Cedemonio. ¿Podemos sentarnos? Sí, oh, vamos sí, claro. a sentarnos un poco ahí. A ver si aguanta. Está perfecto, no te preocupes. A ver si aguanta. Sí, de, de madera buena, ¿eh? No... Sí, madera buena y bien barnizada, ya preparada. Bueno, vaya sentaibos, pasada. Sentaibos, que ¿De qué aquí... de... Este fue cerrado en la sierra que vas a ver cuando vayamos para casa. Ah, sí. ¿Y de qué madera allí? De castaño. De castaño. Vaya maravilla. ¿Podéis decirme los nombres de todos los montes? Ahí es, <risa> las trapellas. Y aquí ya, península de tierra, caes. Y a Costa Barca, allí, aquí en Bajo. Y a Costa Barca, sí, va lindando con el embalse. Ahí en aquel valle está Cachajol, que no se ve desde aquí. Aquí detrás está Llantero, que ya tú ves desde también ahí sí. con el programa. Y ahí por las trapellas, tú venga con mis tías, yo era neno. Vimos con las vacas, allí andaba las vacas por ahí. Mira tú, si ahora... Ahí. Era, nunca, había, nunca había el matorral que hay ahora, ni mucho menos. Pero bueno, luego mira, Felista está un banco aquí. No, el tema del banco, vamos de paseo, como comentaba, y al volver entramos aquí, dije, vaya si toca aquí para poner un banco. Y un banco aquí, ¿para qué? El pueblo, ¿tú qué sabes eso? <risa> y el caso es que pues se trae al banco en el fin de semana, sí, el banco feito. Pero, ¿y es verdad que en este año muy gente vino a, a, a retratarse y a sentarse en el banco? Sí, viene con el tema de Instagram y todo esto, vienen aquí a sacarse fotos y, y bueno, otros vienen también a contemplar un poco el paisaje y disfrutar de, de es todo increíble esto. la gente que pasó por aquí. El, el río está cargado también de historias en todos sí. buenos, ¿eh? Sí, sí, está cargado de historias, pero de muchas. Sí. No acuerdo de, 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 bueno, pueden decir todos ellos, de que cuando estaban aquí eh, donde había un embarcadero, que no lo conocían, pero llamábase Costa Barca, sí, y aquí, había aquí donde está ahí debajo, ¿no? 
Sí, sí, sí. Y, y bueno, y aquí el transporte que había, digamos, para pasar a gente para los pueblos era por, a través de lanchas y a través de chalanos. Y a mí tocó muy de eso. Y en una ocasión, con festa de San Pedro y de Cedemonio, en un momento de, de, de esos determinados eh, volcó el chalano, morieron siete personas, de los cuales eran algunos hermanos, que de hecho hicieron un reconocimiento ahora en Fuentes Cavadas, un monolito de ellos, que eran de Fuentes Cavadas, que alguno era familiar mío muy lejano, uh -huh. y otros que se libraron fue agarrando esos garrafóis que estaban vacíos para cuando los tienen de vino, y entonces suspendieron a festa. Entonces este río tuvo cosas buenas, lo mismo que rastro de madera que había también, y tuvo la pesca, tuvo la gente que aprendimos muchos a, a, a nadar en ello, porque aprendimos ahí, también se afogó gente nadando, pero tuvo gente, cosas muy buenas y cosas malas como eso, pero bueno, hay que darlo siempre la cosa positiva. Habrá que hacer más cosas, ¿eh? Hay que hacer más cosas, y ¿eh? hay que mirar no, digo, a ver si digo, esto... Oye, de conocer gente, ¿eh? Conocer Habla gente, que, que viña gente por aquí, conocer todos los pueblos, que esto es una maravilla, está todo... Está todo sin conocer. Bocadillo no trajiste, ¿eh? Bocadillo sí. <risa> pero ahora mismo no tengo fame, ¿eh? Pero más tarde se voy a comer bocadillo. Que, que, oye, ahora estamos aquí los cuatro. más tarde. <risa> ¿Esto y una fonte? Sí, la fonte de Marcello, sí. La fonte de Marcello. Sí, la fonte nace por aquí, y veis en tubería por ahí, está, están ahí un caño para encher el agua para los calderos, y un pollo para poner el caldero encima en el pollo, y después ponerlo claro. encima de la cabeza. Y para las casas. Y para casa. Bueno. ¿El único lavadero que hay? En... Sí, sí, este es el único, el único en el pueblo. Estamos en espera a ver si lo podemos rehabilitar un poco, que como se ve no estamos de muy buena presencia. Y aquí donde íbamos al agua y a llevar a las mujeres, entraban ahí por esa parte y siempre había dudas, más no, siempre no, de un lado, dudas del otro, y el último que llegaba tocaba ya pues de frente a parte, de espalda a parte. Pero no siquiera por allí, porque como antes las mujeres siempre estaban en faldas, dicen que iban los hombres por detrás y que miraban para perros. Y entonces... Esta es mi casa, tengo ahí mi señora ahí con, con sus aficiones de pintura. ¿Qué tal? Está preparada para exponer algo en Esta el Museo de Madrid. Esta de aquí. Hola, <risa> Sonia, ¿qué tal? Entonces, ¿viniste para aquí? Sí, vine para aquí. ¿Cuenta de dónde? De rocíos. De rocíos. Que pertenece a Bual. Que ya, bueno, algo conocerás por allí. Sí, algo quiere, quiere sonarme. Sí. Quiere sonarme. Y, y bueno, no. ¿Cómo se llama la casa? Casa David. Casa David. Sí. Claro, que ye, el nombre tuyo. Había Era el nombre de, de mi abuelo. Anteriormente tuvo otro nombre, pero bueno, historias pasadas. Claro. Y Señora. ahora últimamente pues está con Casa David. Contábame que a ti bailar gustaste mucho, pero mucho. que él nada. nada. No, 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 bueno, pero fue conmigo a, a clase de baile y algo aprendió. ¿eh? Entonces bueno, supongo bueno, que estaba agotado con la Porque ahora empezarán a bullir las festas. ¿Cómo sabe llevarlo? ¿no? ¿no? ¿Cuándo forzado? son las festas aquí? ¿A aquí del pueblo. Del pueblo. Sí. Ah, el, el día de la festa de aquí del pueblo es el 4 de octubre, San Francisco. Era San Francisco, santo de aquí. Pero la última festa que se fechó aquí, fechó el hermano padre y un vecino de ahí para arriba, que no está aquí hoy. Pero qué sé, ahora 40 años. Pero claro, porque los praos eh, no, no son fáciles. Que me decían que estaba ya. todo trabajado en tiempos, ¿eh? Sí, oh. sí, 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 tú, sí, en, en tiempo, algún sí. tiempo todo cuando se ve por aquí estaba de, de viñedos, sí. de, de viñas. Pero claro, estaba gente en, el, en casa. Ahora no hay más que... Dos no casa, tres no otra, yo no otra y aquí en cada pueblo. Hay, ¿no? Pero entonces en cada casa hacíase algo de vino. En todas. Sí, sí, en todas. claro, claro. Por lo que me decías, Marcelino, todo esto que vemos tan guapo alrededor y cosa de esta gente. Co cosa de ellos. Sí, aquí sí, son los que sí, tienen todo eso así, este pueblo tan guapo. Esas pinturas que fan y todo, son ellos todos, esta familia. Mira esta, 
Eh? Que acabé de pintar ya ahora, Sonia. Qué guapa. Y esta es eh, eh, para ti. Ay, Como recuerdo. Mira qué cosa más guapa. Mira qué guapa. Por estar aquí en el guión para ti. Eh. Bueno, te doy el nombre aquí por aquí. Para que ah, mira, se quede bien mira. ahí detallado. O sea, que eh. todo esto que te ha hecho por aquí, ya, el horas y horas de Clara sí, trabajando. Sí. Esta piedra, mira, así sola no se dice nada, pero sí, pues... Es muy guapa. ¿No? Préstame, bueno, préstame. Pues... Además, yo colecciono piedras. Esta, además, si bueno, dicen este... esta, que esto... <risa> ni tengo que regalla. <risa> ¿Qué más quieres? No un pincha. No un pincha. Mira qué guapo está. Es un artista, me quedo. Es un artista, me quedo. Y bueno, tienes una planta ahí para que me plantes. ¿eh? Una planta, sí. Sí, sí, porque... Sí, sí, yo planto. Pero yo tengo una mano, no sé. Tengo... ¿No tienes buena mano? No sé. Bueno, he cuidado ya, eh, que tengo buena mano. Vale. Que ya ves que estoy rodeada de plantas. Y entonces, bueno, pero el kit, el kit completo. Claro, Ay, creo Dios. que me plantes esta planta. porque Eso está guantes de estreno, no te quejes. Sí, como bueno, guantes. Mira, mira. Ay, qué, qué guapo. Está bueno. ya planta, porque, porque si, no, si planta no vemos nada. Anda. ¿Dónde, ¿Dónde, ¿dónde vas a comprar? Uy, no, igual, y si no, a Navia. Pues, no, no. Mira, mira qué planta guapa que tiene, ¿ves? Qué guapa, ¿cómo se llama esta? ¿Sabeslo? Yo creo que es Begoña. ¿eh? ¿Una Begoña? Sí, creo que sí. No, no, trabaja, bota, que bota. no voy a ser todo... Ya. Juerga. Ya, porque no fiz, no fiz nada. Bueno, y estoy... ¿No fiz en... nada? No, yo estoy en trabajo... Bueno, el, tranquilo. Es liviano. ¿Ah, sí? Sí, bueno. ¿Más? Sí, he hecho un poco más, porque... Vais a tirar sí. muy buena, ¿eh? Hombre, es de aquí. Sí, ¿eh? Hombre. Sí. Sí, muy bien. ¿Y ahora? ahora? Ahora sacamos la planta de ahí, con cuidadín, no me vayas a romper. Ya verás, aquí empezamos bien. Ahí, ah, vale. Y ya. ahora sacó la del cepillón. Claro. Ahí me ha dos, es como bueno, una matrusca. Tiene trampa sí, eso. Sí, aquí tiene algo de trampa, sí. Realmente, no sabía que tiene dos, pero bueno. Ala, ala. Engañaronnos. Sí. Así. Sí. Ala. Trae un poco de agua, a ver, que he hecho un poco de agua. Ah, también. Madre, esta begonia, la provina. Mira, bueno, voy a... Mira qué guapa, Escucha. Eh. Es Vamos a hacer el seguimiento. Y Belarmino no con el agua no vuelve. No, no vuelve no con el agua, no sé. Pero que sabes que debe estar esperando ante arriba. Tienes que ir para arriba, Sonia, porque te han hecho un trabajo para ti. Para hacer. Así que... Uy, Sonia, Ala, prepárate. Prepárate y tienes que poner funda y todo. ¿eh? Pero es mejor. Equipo, sí, sí. ¿Qué no, será, Sonia? Tienes que trabajar. Cuidado, no, no quites sus guantes, ah, no que vean por chaval. Mira, mira, que algo hay. Para arriba. Vamos para arriba. Para arriba, sí, Vamos, para arriba. Allá. Vamos. Mi humedáis. Tenemos muchas cosas que a nos ya nos preocupan. Vamos a tentar juntarlas usando la nuestra chingua. Aquí esta casa del torneiro. Casa del torneiro. Que hoy presentamos aquí esta, a, a, a los dueños de las casas. Que mira, aquí tenéis a, a Dulia, Hola, que, nace, que nació en el billar, en casa de. de, de sí, de yo no soy, no soy nadie de aquí. Anda, robaron para acá. Y robaron para acá. Y mira, después tenéis a Luis, el sí del torneiro, tuvo por Alemania, por ella te irá comentando. Después los nietos y Berta, que es una de las fillas. Mira tú. ¿Ves? Memura, memura. Pero estamos... Mira Luis, cómo me mira de lado. Mira, mira, mira cómo te mira de ahí. Mira, 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 Vete menos que yo. Fuiste del billar. Sí. Y viniste a casar aquí. Sí. ¿Quién era el torneiro? Yo. Ay, Dios. Ah. Pero no se sabe por qué tiene este nombre. Antiguamente, Pero, que se llama por oh, fin. Perdona, ¿no, ¿no me decías que querías saber algo de lo referente al vino o algo que hacían vino? Pero pregunta ahí. Sí, que sí él hacía mucho vino. vino antes. Ah, sí. Mucho. Tenía muchas viñas y, y, a, preparadas y. Y el domingo, en vez de descansar, íbamos el sulfatar, yo arriaba y el sulfato. Era el descanso del domingo. 
El más, ¿Pero qué eran? ¿Viñes de aquí de Parra o...? o no, no, de, de, de las fincas. Oh. Todo lo que habéis plantado por ahí de eucalipto y pinos. Eran, y eh, castaña, viña, era todo viña. viña. Es que había muchas viñas del Villar aquí, todos tenían viña por ahí. Claro. Y ahora de, del Poceiro para acá eran viñas y ahora pinos y eucaliptos. Y para allí igual, pinos y eucaliptos y castaño. Claro. Es lo que hay. Claro. ¿Y siempre vivisteis aquí? Así, ah, hasta que empezamos hasta a, que no marcharon. a estudiar primero, luego a trabajar y luego ya nos casamos y marchamos. Claro. Porque ¿para dónde tiraba la gente? ¿Los mozos de aquí para aquí. dónde vivís? Uy, cuando vivíamos aquí había mucha juventud, ¿eh? Luego a Boal, a la discoteca. Claro. Sí, antes ¿Y había, había, había discoteca que ahora ya, sí. ya no abre. Ahora ya no hay, pero pa, antes sí. ¿Vivir y trabajar qué tirabais más? ¿Para Navia, para Uvio, para Galicia? ¿Para dónde? Para trabajar. Pa más vaso, bien para pa Navia. Navia, la caridad. Claro. El arca, toda esa zona, más sí, o menos. Sí, está todo un café con suelo allí en, en Oturo un tiempo. Mm. Allí trabajando un tiempo. Mira. ¿Y dónde trabajó Luis? Aquí. Aquí. Y en Alemania. Sí. En Alemania. Sí. Cuatro días. En Alemania, cuatro días, cuatro días. Sí, sí, yo. El tercero de más allí paga, el huye festivo. <risa> <risa> ¿Cuándo marchaste para Alemania? ¿Cuándo marché? Sí. Uf. Ay, Dios. Yo era pequeña, tendría cuatro tres, años. Tres, tres, tú tres, y ¿ves? Rubén seis. Pues hay 52, 51 años. Ay, ¿Y marchaste Dios. tú solo? Sí, sí, solo. Sí. Porque yo no podía ir si no fuera yo, si tuviera con quién dejar los niños, y veo también. Entonces claro. ya, ya abulimos esto todo. Quedaba... Ya, pero bueno, había que también guardar un poquito en la casa, ¿no? Y... Claro, pero estos, bueno, estos... él tenía hermanos allá, allá, en Me Alemania. ¿Te ellos? Sí. ¿Y tenía... dónde estuviste? Colonia. Mira. Sí. Tuvo dos años, dos años casi. Año y medio. Año y medio. Bueno, va, no fueron tres días, ¿eh? O sea, sí, eso ya, otro... sí, bueno. ¿Y sí. estos nenos son los tus nenos? No, estos son de la mi hermana. Los míos ya son mayores. Mayores, claro. Sí. O sea, ¿Y cuántos nietos tenéis entre unos y otros? Siete. Sí, sí, ¡Uy! Casi. Madre mía. Y una cosa. Sí. ¿Qué hielo que hay ahí? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Asómate a la puerta y... Eh, cochón, ¿cómo se llama? Igual se asoman ellos. ¿Cómo se llama? Colchón. 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 ¿Y cuántos hay? Somos cerditos. Dos. Los cerditos. Dos. Y tan gordos ya. Uno Clara y otro Fran. Clara y Fran se llaman. ¿Y por qué pusisteis el nombre? ¿Vosotros? Sí, bautizaron los hijos. Ay, madre de Dios. Cuento, ¿eh? Está un pueblo muy guapo, Sonia. Pueblo precioso, con unas vistas guapísimas. Y esto es el pueblo de Ababoreira. Y voy a presentar aquí a Emilia. ¿Qué tal? Eh, muy bien. Una persona independiente, Nosotros, una persona muy trabajadora. Y vive aquí, en la casa de Ababoreira. Y a viuda de Abel del Monte. Entonces ella pues ya te va a enseñar todo esto de aquí, que vas, vais a cocer y. Meca, meca, mira, meca. Te, te o sea, tenemos sí, tenemos poco, agua y tenemos forno sí, en la casa. Y, y ten, tendremos pan, si Dios quiere. Ay, oye, que, que quiera, que Dios quiera que sí. <risa> sí. ¿Cuántos, en este pueblo cuánta gente.? Pues no sé, llegamos, yo creo que llegamos a ser cuarenta y pico personas. Pero ahora. ¿Qué me le iba a decir? Que, que estoy yo sola. O sea, y es la reina de este paraíso. Sí, sí, <risa> Pero sí, bueno, sí. los otros pueblinos están... Ah, sí, hombre. Estáis muy cerca. Están como... tan cerca tú, no, sí, no, son sí. tan cerquinos. Están ¿Cuánto... tan cerca. Claro, del Villar aquí, ¿cuánto hay? Ah, habrá un kilómetro largo. Un kilómetro, largo, un kilómetro claro. escaso, por sí, ahí está sentido. cerca. Eh, quita el poceiro cerquina, en línea recta, claro. y sí. un batido un poco más bajo está claro. cerca. Eh, está todo claro. cerca. Sí, sí. Sí. Y aquí sí. llegate el comestible. Sí, ¿Ves que llega el panadero y el pescadero y, y viene un... Un chico que trae tienda, trae ultramarinos de todo. Claro, todo lo que necesitas de todo, trae de todo. Encantada. Bueno, <risa> hay tiempo todo. Unas veces mejor y otras veces peor. Y... ¿Cuántos que... fuisteis en esta casa? Nueve, siete, según once. 
Sí, era una familia muy grande. Sí. Siempre fue una familia Mi muy padre grande, muy tenía, eran nueve hermanos. Y to, estuvieron todos aquí hasta que se casaron. Y, porque entonces, en aquella época, no había trabajo ni nada. Así yeah. es. Y yo me quedé siempre en casa. Y aquí estuve hasta, hasta hoy. ¿No marchaste a ningún día? No. Marché media hora o por ahí. <risa> y volví después de Sí, baño. no, bueno, después de quedar viuda, sí, salí bastante. Recorrí lo que no había recorrido toda la vida. Ya, porque sí. fuiste, y es uno de los ejemplos de mujeres cuidadoras y bueno, trabajando en eh, beneficio de Eso es lo que me enseñaron, a trabajar y, a, y, de, y crié los hijos y, y cuando está el nido hecho, pájaro muerto. Pero mira cómo está. Ya. Mira que está bien, ¿eh? Con sus bueno, años. Bueno, Pero está bien. ¿Veremos el pan? Sí, bueno. A ver. A ver, a ver cómo lo tenemos. Madre mía, mira para acá. A ver si... si ¿Amasaste hace... bien, eh? Sí, sí. <risa> ¿Empezaste a amasar con cuántos años, Emilia? Pues con 20 aproximadamente. ¿De moza? Sí. Sí, porque lo hacía mi madre. ¿Y esta más era entonces y la de toda la vida? De toda la vida. Tendrá, yo qué sé, 150 años. Yo qué sé. Quito fame, eh. Sí, muchísima, bueno. Sí, porque antes se hacían unas fornadas de, a lo mejor, de 10 o 12 hogazas y dos empanadas y bollos preñados y todo. Y, porque tenemos otro horno. Y este ya es más pequeño. Este, y este ya es nuevo. Este es nuevo, sí, pero el que teníamos antiguo era inmenso. Claro. Y tenéis el pozo y el forno a la par. Sí. El fuego y el sí, agua. Sí. Qué sí, cosa. Sí. Y este pan... ¿Cuánto tiempo lleva aquí esperando por nosotros? Lo más a las 10 de la mañana. O sea, que ya vamos un poco pero, tarde. Pero el hacer este pan tiene mucho proceso. Vosotros sí, ¿eh? veis esto aquí, pero tienes que moler el trigo, cernir la harina, hacer el fermento víspera, después amasar, después esperar a que suba y, y, y hacer el fuego. Y, y lleva mucho proceso. Claro. ¿Cada hacer... cuánto amasas así? Hoy, oh, ahora llevo... Pues 10 años sin hacer pan. Entonces, desde, que, desde que quedé viuda ya no volví a hacer pan. Ya. A mí sola. ¿Por qué no casaste me... aquí? O... Sí, yo o... nací aquí y estuve aquí toda la vida. Hasta hoy. ¿Y el tu hombre era de este pueblo? No, era de Castrillo. ¿Dónde fuiste a Castrillo? Sí, oh. sí. ¿De qué casa era? De, de Leire. De Leire. Sí. Mira tú. Contáronme que gusta te mucho leer. Sí, y es verdad. Sí. Y que te anda... Oye, no, tengo que ser chiquitín porque te lo corto yo. Sí, corto porque es que después crece y si no, una gaza tan grande no... No te presta. No. Porque aquí qué bien, la biblioteca móvil. No, no. No, me la mandan de ya no... Por gente que va y me hace el recado. Sí, ¿eh? Porque me conocen y... ¿Y qué te gusta leer? Me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta historia y me gusta novela rosa y novela de... Negra, me gusta todo, cualquier cosa que cae en mi mano luego. <risa> Porque como, como tengo mucho tiempo de sobra, pues lo aprovecho en leer. Porque la... Tú mira en un minuto, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y solo porque me viste agarrar el cuchillo y casi te dan mal. De es que, la poca traza es, que te... es, No, no es eso. Es que mira, cuando en casa había mucha gente, se hacían hogazas grandes. Sí. Pero ahora, como no hay gente, pues hay que hacer hogazas pequeñas. Ya, no, y además que repartense mejor y, y, yo no sé, entrarán mejor. ¿Cómo lo fáis? Fago, yo fago no, lo así. 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 Ah, así. 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 Envolviendo. Envolviendo como un neno. Eso. Y ahora y le das la vuelta, vuelta. La vuelta y ya está. Ay. Oye, tú ya, ya estás muy práctica tú de todo. Mira, bueno. mira qué guapa. Sí. A mí lo de amasar la verdad que presta, pero tú ya me hiciste el trabajo. Ya, bueno. Claro, luego bueno. Lo de, era lo de antes. Ya. Que había que... Había que... Si quieres vete tú metiendo al forno o tienen que ser todas a la vez. No, no, todas a la vez no se pueden meter. Hay que meter una detrás de otra. Pues venga. Eso, pero... Me dejas coger las verzas que hay aquí. Y en la cama, ¿no? Con lo que... Sí. Ay. ¿Y tienes nietos y fíos? Y estos dos chicos que están aquí son mis nietos. Ah, anda. Y el otro es mi yerno. <risa> ¿Cuántos fíos tuviste? Sí, dos. Dos. Dos hijos y cinco nietos y tres bisnietos. Bueno. Dos bisnietos. Dice pronto. En Navidad como para no hacer pan. Va. <risa> Ay. Y estas verzas son de casa, ¿eh? Sí. Todo de casa. Todo, Todo. de casa. Ay. Vamos allá. Mira este, qué pequeñín. Sí, será demasiado pequeño. Puedes juntarlo sí. con otro. 
Pero claro, tengo que menearlo. Claro, y menearlo. Sí. Que, que no pasa nada. Ay. ¿Me llevo? ¿Qué juntaste dos? Sí. Estupendo. Pero pongo lo, a, a más solo más. No, no, ¿para qué? Ah, vale, vale. Bueno, Sonia, llegamos al billar. Por fin. Por fin, Villar de Bullasco, <risa> donde yo nací, donde yo, bueno, donde yo pertenezco. Entonces, ¿Ves bueno, desde aquí la casa? No, a la no, casa eh. mía está para atrás de aquel, Oye, del colegio. Oye, y es todo un misterio. ¿Eh? Todo un misterio. Todo un misterio, Nunca daste de cuenta de uno y otro. <risa> eh, detrás de, de aquel colegio donde fui yo. Entonces aquí, mira, lo que primero que vamos a encontrar es la capilla de San Antonio. Y voy a presentar a tus dueños, que son los dueños de la capilla, porque ellos lo acceden al pueblo para cuando la fiesta. Y, y a cualquier persona que quiera venir aquí para ver la capilla no tiene ningún problema. Pero los dueños son ellos que la restauran, la preparan y la arreglan. Vamos. ¿A quién tenemos aquí? aquí mira, Lidia. Lidia. Hola, Lidia. ¿Qué tal, Lidia de... Encantada. Uy, hay una nena y, y todo. Y ¿Qué mira, tal? Cali, Hola. Eh, José María y Rosa. ¿Cómo ya la historia de la capilla? Que vosotros sois los dueños de esta capilla, ¿de quién era? Era de, del palacio de Gil, de, la, de Ayomba. De Gil, es diferente ese palacio que hay ahí. Y la compraron mis padres. Mis padres compraronla y bueno, nos quedamos nosotros con ella, sí, a, a los hijos. ¿no? ¿Y, que, y el, la capillina siempre estuvo abierta? Sí, 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 abierta la gente, sí, sí, la gente viene quien quiere y echa sus limosnas o da sus misas o hace lo que quiere. Claro. Esto fue hecho en el siglo XIII y la casa también, pero la casa en su día quemó y fue reconstruida otra vez y por eso tiene esos altos y esos bajos y todo ese rollo. Después la aumenté yo en dos habitaciones más y bueno, bueno. pero la casa... Es muy vieja esa casa. En este sitio lleva viviendo gente mucho tiempo y antes. Claro, ¿sí? mis vuelos mi vuelo ya vivían aquí, ¿eh? Claro. Yo es que además, aquí. perdona, además él es, fue o es albañil mm -hmm. y enterrador. Callao. Enterrador de aquí, porque Tuve todo, es verdad, sí. enterrador de aquí de, de todo esto. Entonces, oye... Ahí... Estuve trabajando para funerarias claro. occidente mucho tiempo. Así que... Claro, o sea que... No, y hiciste nichos, los nichos de Bullas son muchos. Sí, no, hiciste muchos Papá tejados más, y sí, mucho... Aquí José María trabajaba, hombre, trabajaba. Papá más, ¿Tu padre, tu padre, tu padre, también. padre también era enterrador? Era albañil. No, mi padre era albañil y él era albañil. O sea que... Ya, sí. ya, o sea que despediste no, a muchos vecinos de... Van... De la... sí, Va de familia eso. Ya. Despedimos todos muchos vecinos. Ya, ya. Bueno, pero claro, en el... ¿Dónde está aquí el cementerio? Ahí. Ahí. Entre el Bullar, Villar y Bullaso es donde está el cementerio. Sí, está el sí, cementerio sí, sí. Porque, de claro, lados. porque la capillina ya está, pero iglesia... El, 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 el Bullaso. El de Bullaso. Somos todos ah, parroquias de Bullaso. tenemos ahí el de Bullaso. ¿Cómo oye la relación? Vosotros dos sois... Eh, hermanos. Hermanos, 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 sí. Eh, con lo cual, ¿llevas a pie de capilla desde Piquinina del Tou? No, porque no, no, no nacimos. nacimos aquí, ¿Dónde ¿eh? ¿Dónde naciste? En el Poceiro. Yo nací en una casa allí enfrente, a casa que, o casa que llevas blancas, que era la casa de mi madre, nací allí. Y estos nacieron abajo, cerca en el poceiro, de la bodega, En el Poceiro, en el Poceiro. Y pasaste por allí hoy. Sí, sí, sí. En el Poceiro nacimos. ¿Y ahora vosotros dónde vivís? ¿Dónde vivís? Yo vivo en Oviedo. Ah, bueno. Entonces vas y vienes. Poco ahora. ahora poco. Antes más. <risa> Antes que trabajaba, iba y venía más. Ahora ya... Sí, sí, sí. Ay, tú pasaste este con el enterrador. ¿Qué cosa? De aquella no era enterrador. Oh. <risa> <risa> Tenía 23 años que nadie. <risa> bueno, <risa> estaba trabajando en dragón y <risa> construcciones. <risa> No pasa nada. Pues, pues, sería otra cosa de
este señor Bueno, mira, delante. voy a presentarte aquí a José Antonio. José Antonio es de aquí, de la Casa del Río. De esta casa, toda esta propiedad que ves por aquí y a toda de él. Estoy, estoy, estoy yo. Esto, esta casa es la casa donde cuando vine para aquí, para este pueblo, donde, donde viví. ¿En esta? En, esta, Entonces, en esta casa. ¿De dónde viniste tú? Eh, vine de Punticiella, del ah. parroquia de Punticiella, del Cous. Del de un, Cous. De un pueblo algo remoto. Bueno, bueno. <ríe> ¿Y cómo ya <ríe> que acabaste comprando medio pueblo aquí? ¿Cómo? ¿Cómo viniste a parar aquí? Bueno, porque aquí nos pintaba que esta casa no tenía... Entonces andaban las vacas y la leche y no había modo de hacer comodidades. Entonces teníamos cuatro perras y hicimos aquella de allí arriba. Pero la primera que compraste es esta. No, no, esta es cuando yo vine para aquí. Era, era ah, era de la, de, era de ah que la tu eh, mujer era Mayraza. Exacto. Vale, y tú también. Mira tú, que, oye, qué listo. ¿Qué cómo se ríe? Bueno, la claro. Claro, no, no, ven para acá y... Ay, arriba es el fuego. Hombre, no. Y después fue cuando, cuando hicieron esa casa. Claro. Y ahí vivía con la mujer, la Lía, que la probé, pues, es enferma, y entonces ahora vive él. Con, bueno, sí. vienen hijos y tal. Porque... Vivo, vivo, vivo ahora mismo solo. ¿Cómo está aquí? ¿Cuánto...? Mira, pasamos, yo soy como yo tenía poca carne, no me no comía nadie. Y yo. Venía, me venía a cortejar aquí y me mangaba dos horas de noche por la sierra. Madre mía. Lo que era el amor, Sonia. ¿Eh? Y saber los calmes y los buenos, ¿eh? Y, y, ve, ¿Y de noche veías bien? ¿Cómo, cómo? Que si veías bien de noche. No, tenía un caballo, hombre. Ah, yo vale, tenía, entonces, tenía un caballo. el que sabía el camino era el caballo. Era el caballo, el que llevaba los palos y cuadros era yo. ¿Esta parte donde vives? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Bueno, está la casa del río Viaja y la casa del río Nueva y el lavadero y la casa pasada. Y, claro, y... el lavadero porque aquí pasa el río. Sí. Evidentemente, y este, sí. este rusir ya del río. Sí, es el rusir ya del río. Te co cojo ahí el agua para los kibes y nada. ¿no? O sea que sí. tienes huerta todavía en no, hombre, yo, en soy, yo soy muy activo porque soy nervioso. <risa> y me gusta tener de todo algo, pero me entró el jabalí el otro día en las patatas que no se la perdona. Ay. No se la perdona. ¿no? Hay que hacer... Pachorizos. 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 Ahí, ahí, así que entran muchos. Claro, aquí jabalís y de todo. Entré, aquí entró me ahí y me, me, me hizo casi llorar. Ya, porque te destrozó no todo. Pero bueno, como se comen muy pocas patatas, también ahí estoy cobrando. Compro un saco. Compras un saco. Y aquí tenemos mujeres en el lavadero. Hay historia en el lavadero, ¿eh? Sí, hombre, te, te vale. cuento ahí, José. Hola, Hola. Hola. muy buenas. ¿Qué tal? Hola, bien. Buenas. Bueno, bueno. ¿Cómo llega la historia? Bueno, el lavadero la, estaba en ruinas y mi mujer le pidió ayuda al alcalde de Llano, a Leandro. Y le, le cedió, concedió la madera, la el cemento, pero la mano de obra la hubo que poner en los vecinos. Ah, y trabajasteis aquí por ello, ¿eh? Sí, trabajamos aquí. Y nos costaba mucho trabajo. ¿Y en qué año fue esto, José Antonio? Bueno, hace... Oh, dos años. Ah, bueno, no tanto. Esto, ¿Que arreglasteis esto de dos años? ¿No? Once, tres, once. Tres años. Ah, tres años. Sí, tres años. Esa, porque años. estaba que caía. Sí. O sea que bueno, y un poco un legado que dejáis para el pueblo. Bien, y estas nenas están haciendo o sea, es que mientras yo hablaba, Mira. no sé cómo te arreglaste, pero ya tengo puesto el mandil. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué velocidad? Yo no sé qué pasó. Presenta a estas nenas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. bueno pues, no os peleas, no os peleas. Mira, Lupe, que es de, de Doira, o Lombatín, me dirige ella. Esta es de dos, de dos pueblos. Ana Mari. Que aquí nació en el Villar y vive en Oviedo. Sí, sí, que sí. claro. Y ahí, ahí está Mari Carmen, que es de la Casa Barrella. Bueno, Mari Carmen, me tiene enamorada Mari Carmen. Pues en un minuto, no abro la boca y ya estoy dando y aquí está. Oye, Mari Carmen, escucha, ya, ¿qué lo haces tú? Sí, ¿cómo lo haces? 
Así te gusta ver. Con grasa de cerdo, eh, sí. Es, Sosa y... Este era lo guapo, José. Sea, esto no había. Eh, y y sí, con grasa de gocho, de tejete. Tejete. Claro. Y sosa. Y agua. Y agua. Y ya la jabón. A ver, que no hiciste nada, ven para acá. Dime, Retuérzme la. No te Retuérzme por lo menos. Oye, no te Estos ningún paisanos. Ningún no hay nada. Venga. A ver, dame el jabón. El jabón. Que se ya está limpio. Vamos para acá, me cago. Muy bien, muy bien. Mira que me hace nada. Uy, sí, vaya traza. Muy bien, sí, señor. Oye, esto es uno de los que fuimos a la mili. ¿Oíste? Esto es caro. Esto de lavadero es como el tipo, el tipo guasada ahora y fe. Pero, no, pero mucho claro, más guapo. Bueno, lo que dice mi amiga. Era de otra manera, ya. Que no salga, como ya esto que se dice, que no salga de este lavadero. Y entonces, José está allí en la casa nueva. Es, esta. Esta se hizo en el 72. Bueno, ya nueva, nueva. Sí, nueva, nueva. Ya tenemos cuatro años, José. Sí, 70, Pero bueno, te es la mantenida. Todo esto es tuyo. El coche. No, todo esto. Sí, mira, mira, esto eh, no se usa de... Di... Hablan que es de, 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 de lino, no sé. No ah, sé. claro, puede ser. No sé ah. si es de lino, no sé, es de pillo este también. Mira, Pero rascamos y la espalda, Marcelino. Na, 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 na. Que sea buena para rascar la espalda, ¿eh? Sí. <risa> prueba, prueba. No, no, Sonia. Prueba, oh. Igual pinche. Prueba. No. <risa> igual pinche un poco. <risa> ¿Cuántos años tenía esto? Esto. Pues eh, estaba en la panera, igual eh, llevaba allí un siglo o lo que fuese. Claro. ¿Y el trubiecu, la cuna? Eso es para que vean los de ahora dónde nos criábamos los abuelos. Pues sí. Aquí metidos ahí. Y esto es para unas cuerdas, para amarrar, para que no... Para estar se... en el aire, que no viniera... No, no, para que no se marchasen ni callara. Atado el guaje para que no pudiera volcar. O sea, como si fuera... Sí, para que no pudiera salir. Claro. Date cuenta, ¿eh? Claro. Joder. Una tapa. Una tapa. Como una, una tapa, tapa fecha con Como una cuerdas. tapa, pero con cuerda. Ahora hace falta una cuna de medio millón de pesetas. Para... <risa> medio millón. Para que hasta <risa> no, la maternidad. No, pero chico. claro, o sea, eh, de aquella, casi siempre la mujer y la que criaba, sí, y, pero trabajaba. Entonces ella tenía que dejar al neno despachado la nena, bien comidina y dormida, y, hasta, y bueno, y que no escapara. Y que no escapara. Bueno, mira, ponían, tenían unos cuernos aquí, que las mujeres estaban pelando patatas y estaban con, la, con, el, con el pie haciendo aquí así y, y cantando. Duérmete, niño, duérmete, que viene el lobo. <risa> y se estaba, estaba rapando patatas o cosiendo o lo que fuera. Mira, este es eh, donde se enganchaban las cuerdas para tirar a, a, en la collera esta. Se enganchaba aquí unas cuerdas. ¿La collera el burro? Y se enganchaba aquí en el... Mira, esto, esto, de... esto mira, esto Eso enganchaba. Lo... Enganchaban esto, esto ponía al cuello. Muy bien, ponlo, ¿eh? ponlo. Ponía así, así, así era. Al revés, estamos buenos, ni para burros servimos. Así al revés. No, a no, ver. todavía no. Ah, todavía no, es de otra manera. Está la cosa jodida, ¿no? Espera, sí, pero está sucio. Bueno, nada. De esa manera, ponerlo ahí enganchado y enganchábalo con, con las cuerdas ahí, aquí, a este bicho. Tiraban con ello y ellos iban detrás timoneando. Voy a seguir con bueno, este guaje. Bueno, José, vémonos luego. Venga, ¿vale? venga, venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Eh. Esta es la casa de Chadeleira. Y esta. no, esta que esta vemos aquí. aquí es casa de Chadeleira. Y aquí había un matrimonio, que ahora ya no viven, y él tenía mucha, mucha ilusión por veros, hombre. Cuando supo que ibais a vivir, quería veros. Pero el hombre falleció. No y entonces, pues bueno, eh, la foto esta que era este falo y Alicia, 
Y nada. Eh, ¿Y Alicia dónde Alicia está? Alicia ahora vive en la caridad. Vive con, las fi con los fillos que tiene ahí. ¿Esa señora quién es? Mira, esta es Dina, que es prima mía. ¿Qué tal? Mira, Sonia. Bien, ¿y tú, Sonia? Mira, Sonia. Encantada y de conocerte. Y va a presentarte aquí a casa de ellos. Eso. ¿Esta era tu casa? Esta era mi casa, aquí nací en EU, a casa de Monteavaro. Eh, llamábase Monteavaro porque veo el meu bisabolo de un pueblo que se llamaba Monteavaro, del concejo de Castropol. Y vieron tres hermanos, pasía esta zona y bueno, casóse con una mujer de doiras y arreglaron de hacer aquí a casa. Y aquí nació mi padre y mi madre nació en la casa de Marcelino, en la casa de iglesia. Eh, la tía mía. Bueno, ellos ya fueron para Wal, compraron ahí un piso y bueno. Claro, pues... porque la gente, este pueblo marchó mucha gente cerca. Marchó para Boal o para, para sitios cercanos. Sí, o... bueno, pa, por... cada uno para donde pudo claro. o se arregló. ¿Cuánto fue que está cerrada? Pues 17 o 18 años. Hay que estar cerrada. ¿eh? Bueno, aquí está la foto de ellos. Ay, míralos. Eso. Aquí estamos, que voy a presentarte aquí a Luis de Casa Penal, Carro. ¿Qué tal, Luis? Aquí, aquí estamos, corazón. ¿Cómo estamos? Aquí está Sonia. Bueno, estamos aquí, esperando a que alguien nos venga a visitar. Aquí estamos. Aquí estamos, que vengo yo con este nenu. Oye, llevo, recorría la parroquia entera con él. ¿Eh? Para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. No para, no para. ¿Naciste en esta casa? Es revoltoso. Esto no para. Sí, sí, digo yo que sí. Bueno, te a, haber preguntado a alguien tenemos que tener que sea un poco revoltoso y que no manque a nadie. Y que, que, que mueva, que, que mueva. Que se mueva, sí, señor. ¿Naciste en esta casa? Sí. Más o menos. ¿Cómo? Nací en otra que está del colegio para acá, por la parte de abajo. Sí. Pero yo llevo aquí cerca de 50 años. Ah, entonces, pero siempre en este pueblo. Sí, sí, sí. sí. ¿Nunca marchaste a ningún lado? No, sí, hombre, tuve en Holanda. Ah, en Holanda. Sí. <coughs> ¿Y qué hiciste en Holanda? Es tonto, porque estaba mejor en casa. <risa> pero bueno. ¿Cuánto echaste para allá? Cerca de cinco años. Uy. ¿Y marchaste con la familia? No, fui solo. ¿Y fíos ya tenías? Sí, tenía cinco. ¿Tú venías a ver a tu mujer? Sí. ¿Y marchabas? Claro. Un permiso que me daban. ¿Qué hiciste? En una fábrica metalúrgica que hacía cocinas y que hacía contadores eléctricos y... Y, y, tenía, yo trabajé siempre en cadena. ¿A quién tenías en Holanda? ¿Cómo oye que marchaste para allá? Marché para Holanda y cuando yo marcharon, marchó uno de Carrugueiro, Ceferino, y marchó otro de Valderriba, y ellos fueron para una fábrica de lápices, y yo fui para la metalurgia. De todos estos pueblos marchó mucha gente, porque aquí no había vida. La vida mejor estaba en casa de iglesia en aquella fecha. Sí, ¿eh? Sí, la tuya. Por, porque tenían un molín maquilero y iban allí a moler, ¿eh? Y tenían un buen caserío. Claro. ¿Eh? Bueno, pero esta no lleva casa, ¿eh? Hombre, Mira, esta casa ahora, bueno... La... Cuidado. Te dan un poco de aguante, ¿no? <risa> un poco. <risa> y cuando volviste de Holanda, ¿en qué trabajaste? ¿También en el metal? No, cuando volví de Holanda tuve de capataz forestal 
y trabajé en la papelera de Navia. No, siempre buscando la vida porque es lo que había que hacer. Hombre, cinco nenos. O, fue, ¿Tuvisteis cinco hijos? Sí, sí. ¿Eh? No, no, tú, hay siete. ¿eh? Ah, siete. Hay siete, como siete rosas para mí. ¿Todo nenas? ¿Nenas y nenos? Mezclado. Mezclado. <risa> Mezclado. Sí. Vaya bien. Claro, sí, pero, a sí, pero ahí no hay escolleta. No, eso ahí va como va. Ahí va como va. <risa> es todo hecho a ciegas. <risa> como más presta. Sí. Mira, la más vieja es aquella. Esa ya la más vieja. <risa> sí. No quiere salir. ¿Cómo ah. se llama la tufía? Rita. Rita, no vas a salir aunque sea de ahí un beso a tu padre que no piense en el probe. Ven para acá. ¿Eh? Hombre, en representación a los siete. Sí. <ríe> y a tu madre. Hoy. <ríe> claro. La norte de allá la torma de los cuasi ciegos. Yo han decidido dar la vuelta y a volver contra caguaches. Pero la nieve y el frío nunca quise nunca llegase. Pedro y Fermín siguen un pasando de trave en trave. Vamos Fermín, vamos Nenu, vamos Fermín, nunca pare. Bueno, Sonia. A que se, ap se apuro, ¿sabes los nombres de los praus? Bueno, a, 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 ¿no te creas tú que no, ¿eh? de eso sí que no me acuerdo mucho? Sí que aquello de la penella, aquellos praus que van para pa Buyaso, no me acuerdo mucho, pero ahí sinceramente te digo la verdad, no me acuerdo mucho. Sé que aquello de allí es el Tiracais, mira dónde está allá. El Tiracais, mira. ahí, ahí. ¿Qué vamos, para aquí? ¿Acordarás él de cómo se llamen? No, seguramente, vamos a ver aquí a José Luis. ¿Qué casa Vamos a Casa esta? Barreira. Y este seguro, seguro que se acorda de, 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 de las fincas todas, Hola. porque yo recuerdo un poco. ¿De qué? ¿De las fincas todas? Sí. sí. Aquí sí, ¿o? ¿Sabes sí. las? Sí. Mira. ¿Qué tal? Encantada. José Luis, ¿Puedo darte un beso, no? Que no me... Barreira. Hola. Hombre, oh, bueno. Hola. <risa> Ahora ya quitamos el mandil. Es que estaba arreglando lo de la fiesta. Memura, memura, dólares, memura, pesa, que si me quisiera, me limpiero. Que estábamos preguntando y por los nombres de las fincas, estas sí. sabes las todas. Sí. Hombre, más o menos sí. A ver, vamos para acá. A ver, ¿qué? ¿cuál es que te tenemos así más a la sí. mano. Tal como donde tú estás allí, es a Penella. Hmm. Todos los prados esos y todo. Aquí donde está estos banderís que es del pastor, por ahí es a Trouse. Hmm. Tiras para aquí y ya está a casa pasada. Más arriba del Penón. Aquello de, de aquella pradera de allí del Penón. Allí el penel pasarín. Un tamal. Y después, ¿qué no. más te digo? No ahora sé. no hay más. Ya está bien. A, a, ahora a la vista no hay más. A, <risa> aquel que hay debajo que está en la carretera muy eso, a Penacapón. Sí, es modestia. <risa> Mucho estás aprendiendo. ¿eh? Claro, que me contó ella antes que ella vino de, de otro pueblo. Sí, sí. Entonces tú ya has sí. nacido de esta casa. Sí, claro, sí. ¿Cuántos fuiste? Fuimos cinco. Cinco. Cuatro hermanos y una hermana. ¿El pueblo tuyo está para ir para atrás? Sí, detrás de, 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 oh, ahí para acá. Detrás de aquellos molinos. Para allí, para allí. Ahí para atrás. Entonces, aquí viviste siempre del ganado. Sí, sí, sí. bueno, de, del ganado en casa, pero no, está, mi padre mismo está dedicado a estar por fuera siempre. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y ahora sigue habiendo ganado en esta casa? Ganado sí, sí, sí. pero de carne, de leche no. Bueno. ¿Y quién qué estáis vosotros? No? Esta... No, nosotros y los hijos que están por a, para afuera. Y, y... No, pero bueno, somos nosotros. Pero para atender el ganado, nosotros. Pero, pero ya están, están trabajando por, los por prados fuera. Y... Sí, sí, no, están por los prados. ¿Son esas tuyas? No, no. no. Eh, nuestras están para tan Tavias. Están para Tavias, para allá. Y tres ahí. ¿Y qué estáis preparando para la fiesta? Estaba poniendo el mantel y todo eso. Ah, bueno, de luego hay que ponerle... Hombre, tenemos muchos sombreros. Ah, sí. A ver, vamos a ver. Puntos son muchos, eh, José. Porque, claro, tiene que si ser una mesa... Si fuera para trabajar pocos, eh. Camino de 20. ¿Cuántos vos ¿Eh? estáis Camino en esta casa? 20. Camino de 20. Camino de 20. Camino de 20. Camino de 20. También presta, eh. Sí. Camino de 20. También presta. Sí. Y ya tienes el menú. ¿Eh? ¿Y ya tienes el menú? Encárgolo. Ah, sí. sí yo ¿Qué? hago alguna tarta y eso, pero... ¿Y el resto que lo encargáis en, en algún lado? Sí, sí, sí. Igual, en Zangar. Igual. Y, sí. y vienen, pues eso, con sopa o ensaladilla. Que... Sí, lo que encargues. Sí, 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 traen no. lo que encargues. Churrasco. Lo que encargues, traen las vian de churrasco. Sí, más bien. Sí. 
Cuíme, está bien pensado. A ver, vamos a ver dónde se fae la fiesta. Vamos para adentro. <ríe> ¿Y este bendito cómo se llama? Y, Johnny. Johnny. Ay, Johnny. Y te he amarrado aquí el pascualín, ¿por qué loca? Sí, de sí. Todas fiestas, <ríe> de todas. Ahora nos pegamos. A ver, ¿a quién tenemos Mira, por aquí? Hola. Aquí la cantidad de cantidad roses. De ahí, ¿eh? Están todos los pueblos ¿eh? de la parroquia aquí representados. Claro. Bien, bien. A ver. Bueno, mira, como por ejemplo la representación... Luis, no me mires así, ¿eh? <risa> <risa> Yo no tengo los ojos que tengo. No, está así. <risa> Lleva todo el día. Mira, anda más así retorcido. El tuyo. El tuyo, sí, sí. <risa> aquí mira, aquí, aquí el alcalde de Llano, el alcalde nuestro. ¿Qué tal? ¿Eh? Gamayao. Portóse bien. Portóse de maravilla. De verdad, de verdad que lo que pedimos, de verdad que lo que pedimos lo hizo, pero va a seguir haciendo, lo digo todo lo hago. ¿Eh? Encantada, encantada bueno, de verdad. Bueno, bueno. aquí te dice a Dani que lo hace bien. ¿Eh? Tenemos un recuerdo para ti. De parte Mira, de todos los vecinos. Guapo. Mira, qué guapo. Además, más que la ventaja es que puedes mirar donde quieras. ¿Ya? Mira, qué guapo, ¿eh? Ahí tú dices. Qué, qué guapo, ¿eh? Bueno, me encanta. Muy guapo. Traba vaya bien que trabajan, ¿eh? Qué guapo. Deberíamos de descubrir. Bueno. ¿Tú viste qué guapo? No, vos, está... no, deberíamos de descubrirnos. ¿Qué, qué no, que estáis muy guapos de sombrero. Mira. Esto yo lo que fui. Mira, que sí, no. sí. <risa> la empanada que terminó, la, que terminó de cocer Milia. Mira, mira qué empanada. Madre eh, mía. Si sí, sí, ¿eh? sí, veis la que armamos en el forno, <risa> que llegábamos tarde y esta mujer sacaba la cernada, luego metíamos el pan, el pan no sé qué, hay que volver a amasar. Puse me cortar los panes, ya. era mal. No, mal no, <risa> eh, que eres miseria. <risa> no, mal no. Pero salió Mira, y trago ti una guaza para que veas, para que lo pruebes. Ole. Mira. Mira, mira qué pan, oh, mira qué pan. Yeah. Oh, Emilia, muy bueno, Emilia. Ahí participó Sonia que estuvo cortando. Sí, eh, bueno, eh. sí. Bueno, bueno, sí, sí. Eh, estuvo cortando en el pan, ¿eh? ¿Qué Está preñado. No, 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 no por Dios, pues. Yo, yo soy honrada. Bueno, pero... ay, ay. Yo soy honrada, claro. Todos los demás de por aquí, por A ejemplo, ver. son la hija mía, el yerno, ay. mi hermana. Mi mujer, que eh, mi prima, mi, mi, mi ven pa acá, mi ven pa acá. y mi primo. Sí, 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 Hombre, ven pa acá. Mira, Conchi, Conchi, claro, ven pa acá. Te lo robé todo el día. Bueno, un aplauso para la mujer del artista. Por un día, un día preso, tío. Esta que hizo, a la que hizo el hacerme un montón de cosas y dice que me, que dice, te, me te he aburrido. <risa> bueno, pero luego pero honra, también es de la zona. Sí, yo soy del pueblo de allí enfrente. ¿Sí? Bien, o la sea, montaña, no habéis cerquina. Que de los, Os voy a traer otro año, pero allí. Allí, no, vale, van saliendo a un pueblo de otro. Como tiene que ser. Sí, mira, ah, Esto por aquí ya conocéis. Sí, pueblo, sí. ¿Ves? Eh? Sí, mira, allí. Te vas a ver que ya ni habla. No querías hablar antes, eh, pero mira ahora, ¿eh? Ay, eh. <risa> ahora, ahora quieres hablar, ¿no te cuenta? <risa> Guapa. <risa> y bueno, tú estás siete de aquí. Todos tus vecinos de aquí, que conoces, otros que no conoces. Hola, y... ¿qué es eso? Que, no les, que a ellos no les vi. Son de, de Llanteiro. De Llanteiro. Ahí hace. Y había estado hace años. Hay años. Y de, de Doiras. Y de, de Doiras. De Doiras. Sí, de Doiras y Buena tierra. La madre, la madre de Lupe. Tu madre. Madre Lupe, ¿qué tienes ahí? Mira. Esto es para vosotros. Esto es para el equipo. Y por no haber venido. Hiciste los tú. Mira qué cosa sí. más guapa. Los bombones los he hecho sí, yo. Sí, ¡Oh, ¡Qué guapo! Mira. Muchas gracias, gracias para el equipo por haber venido. ¡Qué bien! Me costó un poco de trabajo, pero bueno. <risa>
Muchísimas gracias. No sabía cuántos erais, así que repartidlo como buena vida. El primero que llega al coche va cogiendo. Y después me ponéis un WhatsApp y me decís, ¿están buenos o están malos? Espera, vamos a hacer una cosa. Voy a probar yo el mío. ¿No? Venga. Prueba. Bueno, mientras que abro y pruebo, sí, yo quiero daros las gracias a todos y a todas por lo bien que nos tratasteis. No fue nada fácil porque no. si hicimos si mucho, de la punta, mucho, mucho. Eh, si de la punta mucho, mucho, mejor. mucho en poco tiempo. En poco tiempo. Claro. Pero tú trabajaste, chaval. <risa> bah, muchas ¡Bravo! gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga. <risa> Aunque no estuvo solo, ¿no? Aquí hubo no, ayuda tuvo, por detrás. Tuvo ayuda, ¿eh? tuvo ayuda de mucha gente aquí. Me... No sabes la que armaste. Ay, Dios, te... ¿qué queda plana? Esa es de Villana. Vale. Pues yo creo que habría que tocar pues, algo música. Una piecina. Oh, dime, dime. Pues Falta... aquí tienes a Carlos. Hombre, Carlos. Que fue tal? uno de los colaboradores <risa> buenos míos aquí también. El que te echó. El que me echó un muy grande Buyaso. también. Bien. Que para el año que ven vais a estar en Buyaso. Vale. ¿Eh? Mm. Y yo voy a estar ayudando a él. Eso ya por supuesto. Bueno. Están muy buenos. Pues nada, que suene la música. Una así de Asturias. La que quieras. Toca la que quieras. Venga, ahí. está para allá que no lo sabemos todos. Venga, Venga a ver. Venga.